Ya yeah, mambo vipi mtazamaji wa Redasa Production ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi cha ukurasa wa vijana. Kwenye kipindi cha ukurasa wa vijana ni kipindi kinakuletea shughuli mbalimbali zinazofanywa na vijana ili kukupa fursa wewe kijana unayetazama kuweza kujikwamua kimaisha na kuendelea kupambana kwa aina moja ama nyingine bila kukata tamaa. Na leo katika kipindi chetu cha ukurasa wa vijana nitakuwa na kijana anakwenda kwa jina la Kush. Kush ni kijana anayejishughulisha na sanaa ya uchoraji na pia ni mtengenezaji wa vitu vya asili kama viatu na kama ngoma vile unavyoona hapa pembeni yangu imetengenezwa na ndugu yetu Kush. Tutapiga story mbili tatu na bwana Kush ili tuweze kujua ni changamoto zipi anazopitia na malengo yake ni yapi katika sanaa yake. Bwana Kush mambo vipi? Safi sana mwan. Ya, majina yako watazamaji wa Redasa Production wangependa kujua majina yako kamili. Yeah, naitwa Kush Zan ndio jina langu ambao natumia. Wewe ni mwenyeji wa Arusha au wa mkoa gani? Ya, mimi ni mwenyeji wa Moshi. Ah, bwana Kush E, hii kazi ya sanaa ya uchoraji na kutengeneza vitu vya asili kama viatu na ngoma ni umesomea au ni umejifunza mtaani? Ah hii nimejifunzia mtaani. Ah na hii kazi umeianza mwaka gani? Hii nimeanza kipindi nitoka nikiwaga mdogo maana nilisha kaa na makaka wa kirasa kipindi sana. Kwa hiyo hii kazi na interest nao nimeanza muda mrefu sana. Unaweza kumwambia mtazamaji una muda gani kwenye hizi kazi? Inaye miaka kama 15 hivi. Miaka 15. Je, katika hii kazi yako ulishawahi kuajiriwa au ni automatically tu ulijiajiri moja kwa moja? Ah, nilishaanza nilishajiriwa kipindi nilipokuwa niko 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 mdogo. Uliajiriwa na kampuni gani? Si kampuni ni kwa ni kufanya kazi kwa mtu tu na utana kunulia material afu wewe una unampa na kuzia, anauza. Okay. Kwa, kwa hiyo unataka kuniambia kazi kama hii uli, ulifundishwa na mabraza na ndio mpaka ukafikia tu uka, ukaamua na wewe kujiajiri kutengeneza vitu kama hivi. Je, vipi kuhusiana na soko zima la soko zima ya hivi vitu unavyotengeneza? Vipi vinakulipa? Ye, yeah, vinanilipa ndio maana na mimi naendelea na hii harakati. Maana mimi sifanyi kazi nyingine zidi ya sanaa, naishi kwa sanaa tu. Sanaa ndio maisha yangu. Kwa hiyo ni kazi ambayo inanilipa sema najaribu ni kutafuta soko kubwa ili niweze ku move far away. Ah, unatafuta soko kubwa. Yeah. Ulishawe kujaribu kujitangaza kwenye kwenye mitandao au kujitangaza sehemu yoyote ili kuweza kupata soko kubwa. Ah, hiyo hapana, sijajaribu lakini namshukuru cha tu niko na wateja wangu wengi ambao wanaweza nikatuma viatu mkoani na vingine hapa niko ni supply hapa mjini napeleka viatu hapo mjini ni supply. Kwa hiyo naendelea tu fresh. Ni mikoa gani unaweza kuniambia labda bidhaa zako zinafika? Na kwa watu wengine labda wanayetaka bidhaa zako kwenye mikoa mingine wanapataje bidhaa zako? Wanapata na watumia mzigo kama vile kwenda Dar es Salaam, Mwanza, Shinyanga paka huko Msoma. Niko na customer wangu tu wengi ambao wanahitaji mzigo na natumia na mzigo nafika tu salama kwa njia basi. Na wanakupataje kwa mawasiliano gani? Yeah, wananipatia kwa mawasiliano ya simu. Yeah. Unaweza kutaja namba zako za simu kwa mtazamaji anayekutazama sasa hivi anayetaka mzigo wako hajua na kupata kwenye namba zipi? Yeah, ni 0759975301. Na kwenye mitandao ya kijamii hakuna mtandao wowote unayetumia kutangaza kazi zako? Ah, kusema kweli sitangazi ila niko FB ila sitangazi ila sometimes tunatupia tu vitu vyangu labda ikiwa na chora natupia picha watu wanaona wengine wanapenda lakini sijai ku, kupiga picha muda ni posta muda nijitangaze kwenye mtandao. Kwenye FB unatumia jina gani? Natumia ya kushi za. Mtazamaji wa Redasa Production tuko na bwana Kush Kushi ni kijana amejiajiri, anafanya kazi zake, anatengeneza vitu vya asili, viatu na baadhi ya picha wanadhani umeona hapo ni yeye anazichora. Bwana Kushi, je, kuna vijana ambao umeshawahi kuwasaidia kuwafundisha kuhusiana na na hii sanaa yako? Eh ndio wengi tu. Kama wangapi hivi unaweza niambia? 
naweza nikakwambia kama sita ama saba na kijana yeyote anayetaka kujifunza hizi sanaa unazozifanya anaweza kakupataje na je anaweza kapata fursa ya kujifunza hizi kazi kutoka kwako ndio eh hey, inawezekana anakupataje na kama kuna gharama ni gharama kiasi gani anaweza akakilipa ili kupata mafunzo kama haya kupata mafunzo kwa sisi kwa sababu ni kazi ya kazi ya Mungu sisi tunamsaidia ni kwamba anunua material ambayo atahitaji vile vitu ambavyo vinatengenezwa lakini si atumchaji mtu hela yote tunahitaji tu hela material ambayo ambayo anaweza kufanya ili kwamba kijana tuweze kusaidiana vijana tuweze kusaidiana kijana unetazama sasa hivi TV ya Redasa TV Nazani umeona fursa iliyotolewa na bwana Kushi. Sasa ni wakati wako kupambania fursa hiyo kwa sababu amesema ato kuchaji gharama yoyote. Gharama utakayochajiwa au utakayolipa ni kununua vifaa utakavyokuwa unafundishiwa. Endelea kusubscribe channel yetu Redasa TV ili uendelee kutazama fursa zinazotolewa mbalimbali na watu mbalimbali kwenye vipindi vyetu kwa sababu ndio Channel inaitwa fursa kwa vijana wote wa hapa mjini wanaetafuta shughuli za kufanya. Pia unaweza ukanifuatilia ukatufuatilia kupitia mitandao mingine ya kijamii, Instagram, Facebook na blog. Andika Redasa Production. Pale utaweka maswali yako, utaweka maoni yako, alafu tutazidi kusonga mbele. Bwana Kushin. Mm, una, unaweza kumwambia mtazamaji wa Redasa TV wewe unapatikana pande zipi? Ya, yeah, mimi napatikana pande za Liboro Safari Road nilipo karibu na, na road ya Safari Road. Ukija hapo utanipata na namba zangu ni 0759 au unaweza kuingia kwenye kuingia WhatsApp ukanipata kwa kushi zani ukiandika unanipata. Kila kazi bwana Kushi ina changamoto zake. Na nadhani hata wewe mwenyewe unakutana na changamoto kwenye kazi zako. Yeah. Unaweza kutuambia ni changamoto zipo unakutana nazo? Eh, changamoto zipo zipo kama vile kama vile sometimes unakuta mtu anakupa ana, ana order, anakupa order bila advance, labda unaweza kutumia hela yako kwa kutegemea kwamba siku fulani ndio kazi labda unamtumia mtu alafu naye akakwambia yuko vizuri. Yeah, kwa hiyo changamoto zipo kila mahali kuna challenge zipo kila mahali. Kwa hiyo kuna challenge zipo ndani yake. Yeah man. Bwana Kushi, najua unakutana na changamoto kama hizo nyingi. Na kwenye biashara umesema soko bado hujajitangaza sana kimataifa. Lakini biashara inaenda. Kuna vijana ambao umewaajiri kwenye ofisi yako? Yeah, niko na masista ambao wanashona zile shanga nimewafundisha jinsi ya kushona shanga. Wala ndo nimewajiri ila ila sasa hivi ameshaondoka. Okay. Kwa hiyo tunaweza ukasema kwamba kwamba tayari kuna vijana umewajiri yeah. na je wengine kama kuna vijana wengine wanafani wana, wana na wanahitaji wana shida kuajiriwa wakija kwako kuna nafasi? Ah naf, nafasi nafasi haipo kivile kutokana na bado kazi si mingi inategemea kaka. Naomba bwana Kushi nitakupa nafasi mbili za kutoa ushauri. Nitakupa kwanza utatoa ushauri kwanza kwa serikali kuhusiana na ajira kwa vijana. Alafu nitakupa tena nafasi nyingine ya kutoa ushauri kwa vijana wanaeka mitaani na kuzura zurura wataki kujishughulisha. Utawapa pia na ushauri lakini tuanze na ile la serikali. Je, unashaurije serikali kuhusiana na swala zima la ajira kwa vijana? Mi serikali na ushauri kwamba kwa, kwa swala la ajira kwa vijana ingetakiwa watembelee vijana ambao wanae talent wawezeshwe kama kama vile sisi watu ambao tuna na deal na artist tuwezeshwe ili tuweze ku rise na tuweze kuachukua na watu wa, wa, vijana wengine wa mtaani nadhani hilo kitu kama itawezesha kama kwa mfano mimi nikiwezesha nikiwa niko vizuri nitachukua hata watu wawili watatu na wakiwepo tena watatu wawili tena inakuwa ni jeshi ile inakuwa wa, wa vijana tuweze tukasafa tuka sasa Je kwa kwa vijana unawashauri nini? Kwa vijana nawashauri yani waje wajifunze kazi kama hivyo nilivyokuambia kwamba mimi sitaji sitaji chaji yote ya hela ya mtu ile isipokuwa ni atagaribikia ile material ambayo itahitajika kujifunza kwa sababu mimi natengeneza vitu vingi na chora, natengeneza kofia. Ya, natengeneza viatu. Kwa hiyo Mungu ametubariki kitu natengeneza vitu vingi sana. Kwa hiyo ni ile kitu ambayo ana feel atakuja hapa kama mimi na feel kitu fulani tutaelewana naye bwana inatakiwa unue material kiasi gani ili uanze kujifunza na vile vitu
Nitakuuliza swali la uzushi bwana Kush. Kwa kwa kijana anayetaka kuanzisha ofisi kama hii ya kwako, anaweza kaanza na mtaji wa kiasi gani? Ah, kwa mwanzo itamkosti sana maana hata mimi mwezi kwanza ile pup nilianza kutaratibu taratibu. Maana endeke uwe na full tools kwanza uwe 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 na uwe na uzoefu wa kutengeneza kiatu afu uwe na vifaa sasa maana kitu ambacho kinatukwamisha sisi ni vifaa tukiwa na vifaa vingi yani vitendea kazi tunaweza kufanya vitu vingi sana na vifaa ni kama vifaa ni kama vipi ni vifaa kama nini na nini labda kijana anatakiwa kwa mfano anayetaka kuanzisha biashara kama hii anatakiwa kuwa nazo Ya yeah, ni kwamba tofauti na mtaji kwanza nilikuwa na kama vifaa kama tools punching uwe na mashine charani ambayo mimi sasa hivi hapa mashine charani sina nilikuwa nayo moja sema ilikuwa si nzuri nikauza ila sasa hivi na nitafuta nyingine ya yeah, ndio maana ni ndio maana nakwambia ni kwa sasa hivi kwa nafasi labda watu wakija wengi huko ajiriwe inakuwa ni ngumu lakini tuko kwenye program hiyo maana bado naendelea kufanya hizi kazi mo. mtazamaji umemwacha mbali akisikia tools punch yeah. ah unakuwa umemtupa mbali sana hebu yeah. fanulie kidogo hiyo tools punch ni yeah, yani ni kama nini ni punch fulani ya kutobolea ngozi yani ya kutobolea matundu ya yeah, kitaka naweza nikamuonyesha yani mtazamaji wa redasa tv nadhani umejifunza mengi kutoka kwa ndugu yetu kush au unaweza kumuita rasta Anapatikana pande za Ilboru Safari Lodge na anajishughulisha na swala zima la, ya sanaa ya uchoraji na utengenezaji wa vitu vya asili kama viatu pia ana print t-shirt na na kuchora pia kwenye baadhi ya makofia. Mtazamaji wa Redasa TV, sina la ziada leo na bwana Kushi Tutaonana wiki nyingine tutakuwa na vijana wengine unaweza kaendelea kutufuatilia katika vipindi vyetu utaingia YouTube utaandika Redasa Production pale utatupata pia unaweza ukatufuatilia ukatuf, katika mitandao mingine ya kijamii Instagram, blog na Facebook unaandika Redasa Production bwana Rasi Nashukuru sana Amani kabisa Amani sana nyuma ya kamera alipoepo Kelvin machine bila kumsahau Samuel Daudi